Alors j'ai demandé à Valérie de Pâte d'ouvrir la séance en nous disant un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette loi et je crois que ça serait une introduction intéressante de ce point de vue-là. Bonjour à tous. Merci Emmanuel de m'avoir invité à être, à être parmi vous et je viens en, en toute humilité parce que je viens vous présenter des textes de droit. Alors évidemment, après les propos de Marianne Zell ou, ou même avant les autres, ça peut paraître un peu descriptif et pourtant c'est bien de ça qu'on parle, de, de la loi. Donc je vais tenter de vous présenter sans être trop, trop rébarbative la loi, c'est-à-dire le texte pur et dur. Donc depuis 1999, toutes les lois relatives à la fin de vie, on le sait, ont pour objectif de placer au cœur de leur dispositif la volonté du patient, c'est-à-dire son autonomie, en lui permettant de refuser les traitements qu'il juge disproportionnés, inutiles, dont il ne veut pas, et en lui permettant d'affirmer son autonomie, notamment par des mesures anticipatives. La question de la fin de vie a été appréhendée principalement par la loi du 22 avril 2005. C'était la première loi réservée à la fin de vie. On l'a appelée, enfin elle est intitulée la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Cette loi avait fait l'objet d'un large consensus. Elle avait été adoptée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale. Et elle a certainement constitué une avancée importante du droit des personnes, des malades en fin de vie. Alors, très rapidement, cette loi de 2005 a institué le droit à ne pas subir d'obstination déraisonnable. Elle a renforcé les devoirs des médecins en matière d'information, mais aussi d'écoute. Elle a conféré au corps médical le droit d'administrer des substances qui visent à lutter contre la douleur, même si elle risque d'entraîner la mort. C'est fameux, la fameuse technique qu'on appelle la technique du double effet, et elle a créé, toujours cette loi de 2005, le mécanisme des directives anticipées. Bon, pour autant, parce qu'évidemment, cette loi, mais aucune ne le fera, à mon avis, ne répondait pas à l'ensemble de situations. Et on lui a très vite reproché, justement, de ne pas répondre à l'ensemble des situations, et puis aussi de ne pas être parvenu à se faire connaître, finalement. Notamment, les directives anticipées, sur lesquelles avait beaucoup misé le législateur, n'étaient quasiment pas connues plusieurs années après. Le, la mise en, en application de la loi. C'est ainsi que, 11 années plus tard, après de multiples rapports, études, consultations, après un long, euh, long parcours parlementaire, a été volé, votée la loi du 2 février 2016 qui constitue le droit en vigueur, le, le droit positif. Donc, je vous propose d'en voir les grandes lignes en vous disant d'emblée qu'au-delà de son intitulé, puisque la loi s'appelle « Loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des patients, en faveur des malades et des personnes en fin de vie », cette loi n'a pas entièrement créé les droits qu'elle annonce. Loin de là, certains et même une bonne partie sont issus de la loi de 2005 et la loi de 2016 est venue les préciser souvent et puis aussi les modifier. Alors... On va peut-être rappeler quand même, parce que je crois qu'il faut insister là-dessus, que l'autonomie de la volonté du patient, c'est-à-dire l'autonomie, la capacité à se fixer sa propre loi, se trouve au fondement du texte. Elle doit être comprise comme la garantie de la dignité du patient, son, son appartenance à l'humanité, qui est aujourd'hui un droit fondamental inscrit au premier grand, notamment des grands textes internationaux. Donc cette loi réaffirme les droits des malades en fin de vie et les devoirs des médecins à l'égard de ces patients. Toute personne, je vous cite la loi, toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les, prof les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Donc la loi tente d'atteindre cet objectif au travers de deux séries de mesures. Enfin, c'est un peu schématique, mais on au travers deux séries de mesures, l'une relative à l'arrêt des traitements, l'autre aux mesures anticipatives, et je vous propose de traiter de ces deux catégories en sachant que ça ne nous permettra quand même pas d'analyser l'ensemble de la loi. Mais l'essentiel sera vu. Concernant l'arrêt des traitements, et bien dans le sens d'un renforcement des droits du patient, se trouve affirmé le droit du malade à refuser les traitements proposés. Et le texte ne laisse aucun doute. Ce droit du patient s'oppose à la décision du médecin. Je vous lis le texte. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne 
après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Dans la loi de 2005, le médecin avait pour obligation de tout mettre en œuvre pour convaincre la personne d'accepter les soins indispensables. Cette mesure a été supprimée, ce qui montre finalement qu'on glisse de l'initiative du médecin ou de son assistance à la volonté du patient. Ainsi, lorsque par sa volonté de refuser ou d'interrompre un traitement, le patient met sa vie en danger, il devra réitérer sa décision dans un délai raisonnable et aussi, et c'est là que se trouve la place faite à son initiative, il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Ce n'est pas le médecin qui va appeler un membre du corps médical pour former une sorte de collège finalement scientifique, c'est le patient qui lui-même, enfin de lui-même, va demander un autre avis. Donc ce droit au refus de l'obstination déraisonnable et non pas au refus de la charge de mort thérapeutique, on le confond souvent, mais enfin il faut... On doit tous souhaiter que les médecins s'acharnent un peu quand, quand sera venue l'heure de nous soigner. Donc le droit au refus de l'obstination déraisonnable est un droit fondamental, spécifique de la personne malade. La loi de 2016 lui consacre un article, Elle, ce qui est une façon de, de marquer ce droit, d'insister. Autrefois, il était une phrase dans un article. Donc ce texte, cet article, rappelle les critères alternatifs de l'obligation déraisonnable, à savoir les actes qui paraissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Ces actes alors peuvent être suspendus ou ils peuvent être ne, pas entre, ne pas être entrepris conformément à la volonté du patient et si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté à l'issue d'une procédure collégiale cette fois qui est définie par voie réglementaire. Alors, le texte dispose donc que ces actes peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, ce qui permet de rendre compte de la dualité des situations qui peuvent se présenter. Premier cas de figure, le malade est en mesure de s'exprimer. Alors, s'il est en mesure de s'exprimer, les médecins entreprennent, maintiennent ou interrompent les traitements et les soins en fonction de la décision de leur patient, une décision qui, de facto, s'impose à eux. Et en employant les termes « conformément à la volonté du patient », le législateur a certainement voulu traduire l'omnipotence de la volonté personnelle du patient, volonté qui se suffit à elle seule sans qu'il soit besoin de recourir à une procédure collégiale. Alors, je ne vais pas faire d'analyse, mais vous mesurez quand même, je pense, le degré de formation nécessaire au médecin, puisqu'il va informer, il va poser les données au patient. Mais une décision n'est rien sans des données parfaitement posées. Ensuite, si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, les médecins peuvent, dit la loi, et non pas doivent, ils peuvent suspendre ou ne pas entreprendre les actes. Car tout dépendra ici de l'issue de la procédure collégiale qui va peut-être aboutir au, à une décision de maintien des traitements. La loi précise désormais que la nutrition et l'alimentation artificielle sont des soins qui, en tant que tels, peuvent être arrêtés ou ne pas être entrepris s'ils s'inscrivent dans l'hypothèse de l'obstination déraisonnable. Bon, le texte laisse une marge de manœuvre aux médecins puisqu'il énonce que la nutrition et l'hydratation constituent des traitements qui peuvent être arrêtés sans en faire une obligation pour les médecins. Ceux-ci vont apprécier, au regard de chaque situation, l'opportunité de maintenir ou d'arrêter l'hydratation et l'alimentation sans forcer nécessairement hydratation et alimentation. Alors la loi ensuite reprend le droit de ne pas souffrir en ce qu'il justifie, ce qu'il a justifié en 2005, le principe du double effet chez des personnes, chez des patients à souffrance réfractaire. Donc le médecin, dit la loi, met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du patient en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir pour effet d'abréger la vie. Ce sont les termes employés par la loi. Et la loi ici s'est assouplie, Elle et ses nuances sont importantes, parce que la condition de défaut d'autres solutions à laquelle était subordonnée la mise en place du traitement à double effet dans le droit de 2005 a disparu. Donc, à contrario, est-ce que ça veut dire qu'on peut procéder de cette façon, même lorsqu'il existe d'autres solutions Je pense que, que vous en discuterez ensemble après. De même, alors que le texte de 2005 indiquait que ce traitement pouvait avoir pour effet secondaire d'abréger la vie, le mot secondaire, 
Est-ce qu'il choquait Est-ce qu'il était dérangeant Je ne sais pas. Et supprimé dans la loi de 2016. Le législateur a envisagé les cas où même les soins palliatifs sont, sont insuffisants face à certaines souffrances que peuvent entraîner l'arrêt des soins, qui serait la décision du patient, ou ce qui pourrait être également sa décision de ne pas les entreprendre. Et c'est ainsi que la sédation profonde et continue est une mesure qui s'inscrit aujourd'hui, depuis 2016, dans le droit du patient à ne pas souffrir et à ne pas subir d'obstination déraisonnable. Elle provoque une altération de la conscience, mais une altération maintenue jusqu'au décès, associée évidemment à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements qui maintiennent en vie. Alors, évidemment, elle peut être pratiquée dans certains cas uniquement. Très rapidement, il existe trois cas. Lorsque le malade atteint une infection grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court terme, présence une souffrance réfractaire au patient, toujours la volonté de respecter le droit du patient à ne pas souffrir. Ensuite, lorsque atteint d'une infection grave et incurable, le patient a décidé d'arrêter un traitement de maintien en vie et que cet arrêt engage son, prof, son pronostic vital à court terme, mais, et peut-être surtout, en étant susceptible d'engager une souffrance insupportable. Également, lorsque le patient ne peut plus exprimer sa volonté, et s'il se trouve dans un des cas d'obstination déraisonnable, tel qu'on l'a précédemment défini. La mise en place de la sédation devra respecter la procédure définie par le Code de déontologie médicale, elle devra être dans un souci de transparente inscrite dans le dossier médical du patient. Mais dans tous les cas, quelle que soit la décision du patient, quelle que soit la décision collégiale du corps médical, le médecin est tenu et obligé de sauvegarder la dignité du mourant et d'assurer la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs. Bon, voilà, présentation des mesures relatives à l'arrêt des traitements. Concernant maintenant les mesures anticipatives. L'une des priorités du législateur réside, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans le respect de la volonté du patient, cela, quel que soit l'état de santé de ce dernier, et même s'il n'est plus en état de l'exprimer. Alors, évidemment, tenir compte de la décision d'une personne qui n'est plus en capacité de la faire connaître apparaît a priori paradoxal, excepté si on prend en compte la déclaration par anticipation, c'est-à-dire la déclaration en amont du moment où survient l'incapacité. Et la loi de 2016 envisage les deux mesures anticipatives des sens médical, que sont la désignation d'une personne de confiance et les directives anticipées. Concernant la désignation d'une personne de confiance, depuis la loi du 4 mars 2002, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est permis, et non pas imposé, à toute personne toute personne majeure, de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où elle-même serait hors de capacité, hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir aussi l'information nécessaire à cette fin. Le rôle de la personne de confiance a été précisé par la loi du 22 avril relative à la fin de vie, puis précisé et renforcé, on va le voir, par celle du 2 février 2016. La personne de confiance librement désignée peut être un parent, un parent, un proche ou le médecin traitant. Sa désignation doit être faite par écrit. Elle est proposée à toute personne hospitalisée et cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins évidemment que le patient n'en dispose autrement. La loi de 2016 permet à une personne majeure sous tutelle de désigner une personne de confiance Bon, avec l'autorisation évidemment du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Alors que la désignation d'une personne de confiance constituait un acte unilatéral, ce qui posait problème, c'était une simple désignation et la personne désignée n'était pas toujours au courant de cette désignation. Bon, donc la loi a voulu rendre plus efficace cette désignation et désormais c'est une sorte de contrat puisque la désignation doit être faite par écrit par son auteur et elle doit être co-signée par la personne désignée, ce qui permet à cette personne déjà de le savoir et ensuite d'accepter. Ça peut être une lourde charge d'être personne de confiance. Cette désignation est révisable ou révocable à tout moment. Alors, le rôle de la personne de confiance sort renforcé de la loi de 2016, notamment par une mesure incitative à cette désignation, 
puisque dans le cadre du suivi de son patient, le médecin s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance. Et le cas échéant, il l'incite, il l'invite, il l'incite même à procéder à une telle désignation. Bon, au-delà de, de ce cas qui est expressément prévu par la loi, cette désignation relève de l'initiative personnelle. Elle peut être faite à tout moment et sans être limitée dans le temps. Le rôle d'une personne de confiance, d'une façon générale, consiste à assister la personne malade, à l'assister dans ses démarches, lors des entretiens médicaux auxquels la personne de confiance peut être présente, et puis à l'aider dans ses prises de décision. Selon la loi de 2016, selon les termes de la loi de 2016, la personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Et son témoignage prévaut sur tout autre témoignage, y compris le témoignage de proches de la famille. Elle doit être consultée pour tout acte d'intervention ou d'investigation, ainsi que lorsque le médecin décide d'arrêter les traitements qui maintiennent une personne en vie, sachant que la personne de confiance n'est consultée que comme le relais de la personne, du patient, si celui-ci ne peut plus s'exprimer. Mais là où il faut bien comprendre le rôle de la personne de confiance, ce, ce rôle ne doit jamais être envisagé comme une substitution de la volonté d'un tiers, c'est-à-dire de la personne de confiance, à celle du patient. Même en présence d'une personne de confiance, le corps médical va continuer autant que possible d'informer le patient et rechercher son consentement à toute décision. La personne de confiance ne doit jamais substituer sa volonté à celle du patient. Tout au contraire, elle est ou elle n'est que porteuse de cette volonté que le patient n'est plus en mesure d'exprimer. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre le renforcement de son rôle dans la loi de 2005. Alors, si j'ai quelques minutes, non, non, vraiment, hein. voilà, on finit sur les directives anticipées. Donc, la loi de 2005 a créé une nouvelle forme de manifestation de volonté anticipée. C'est la notion de directive anticipée. Ces directives qui relèvent de la reconnaissance du patient en tant que sujet. Il est désormais possible, il est depuis possible pour une personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait hors d'état d'exprimer sa volonté. Alors ce régime initié en 2005 s'est rapidement révélé perfectible, en témoignent certaines affaires tristement médiatisées et puis son peu de succès auprès du public. Et dans son rapport de 2012, le professeur Sicard qualifiait l'état des directives anticipées de « chantier non ouvert », que ce soit en raison de leur méconnaissance, de leur inefficacité ou de leur inutilité. Et c'est donc à l'ouverture de ce chantier que s'est attaqué le législateur de 2016. Donc, la loi de 2016 précise la notion de directive anticipée. Elles énoncent désormais non plus les souhaits de la personne, comme en 2005, mais ses volontés. De plus, le domaine d'expression de la volonté du patient se trouve étendu, puisqu'elle porte désormais sur les conditions, la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitement ou d'actes médicaux, ce qui est plus large qu'en qu 2005. La loi innove aussi sur le terrain de la protection des personnes vulnérables, en prévoyant qu'une personne sous tutelle peut rédiger ses directives anticipées, sachant que le tuteur ne pourra pas l'assister dans cette tâche parce que c'est un acte qui se, conf... qui se situe au confin de l'intimité de la personne, et on estime que même un tuteur ne doit pas prendre part dans cette décision. Alors évidemment, les cas où les directives anticipées apparaissent en totale contrariété avec l'intérêt de leur auteur s'avèrent problématiques, dans la mesure où la loi de 2016 a renforcé ces directives, a renforcé la portée de ces directives qui sont désormais contraignantes pour le médecin. Néanmoins, et sans doute heureusement, celui-ci dispose de deux exceptions, c'est-à-dire que les directives s'imposent à lui, sauf en cas d'urgence vitale, et sauf si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Voilà, donc la première de ces exceptions, l'urgence, vous comprenez, relève de nécessité pratique. Le médecin qui pratique les premiers soins n'a pas le temps matériel de rechercher le directive anticipé. En tout cas, on n'a pas encore de système qui lui permette d'y accéder très rapidement. Et puis la seconde de ces exceptions, en revanche, euh, ne manque pas d'interroger comment l'interpréter, sur quels critères les directives anticipées vont-elles apparaître, manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Est-ce que l'exception ne va pas être si largement interprétée qu'elle va vider le principe de son sens 
bon, de cette disposition vont, nombre, vont être un certain nombre de débats et puis peut-être euh, certaines de vos questions. Voilà, je, je vais m'arrêter là, puis si vous souhaitez d'autres renseignements, bien, je suis à votre disposition. On a la chance dans notre équipe d'avoir des gens de talent qui savent synthétiser, faire apparaître aussi les points à discuter. Et aussi bien Valérie, mais c'est la même chose pour Françoise ou pour Véronique et d'autres qui sont dans la salle, ont participé aux réflexions qu'on a développées à l'espace éthique depuis 2012. Parce que la seule chose que tu n'as pas évoquée, c'est que s'il n'y avait pas eu la proposition 21 de François Hollande, il n'y aurait pas eu la révision. Non mais... C'est pas pour masquer tes engagements politiques que tu ne l'as pas fait, mais je voulais juste dire que c'est à ce moment-là qu'on a constitué un groupe de concertation à l'espace éthique où beaucoup de personnes étaient réunies avec des points de vue très euh, divergents d'une certaine manière et on a accompagné tout ce cheminement. Et là, on continue maintenant à accompagner le cheminement vers la prochaine loi.